ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഗ്രേപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രേപ്പ് സ്ക്വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് പ്രിസേർവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രേപ്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഗ്രേപ്സ് ഇട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഉപ്പും രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇടുക ഇത് രണ്ട് കിലോ ഗ്രേപ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ അതിനുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസോൾവായി കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേപ്സൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഗ്രേപ്സിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രേപ്സ് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അളവിനേക്കാളും രണ്ട് ഇഞ്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഈ രീതിയിലും സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം തിളപ്പിക്കാത്ത രീതിയും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രേപ്സ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ക്വാഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുങ്ങി അതിനുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ച ശേഷമുള്ള ലിക്വിഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രേപ്സിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ പൾപ്പും നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രേപ്സ് അരിച്ചെടുത്ത പൾപ്പാണിത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ഗ്രേപ്സ് വീണ്ടും ആദ്യം അരിച്ചെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കളറും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അരി അരിച്ചെടുത്തു പൾപ്പ് അരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രേപ്സ് കളയരുത് വീണ്ടും ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ തൊലിയും അതിനകത്തുള്ള ഫുൾ ജ്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ തൊലി രണ്ടാമതും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളം പ്ലസ് നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ച് വെച്ച പൾപ്പ് അതിനൊപ്പം പഞ്ചസാര ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും ഇത് തിളച്ച് വരേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറപ്പ് ഒന്ന് കട്ടിയായി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒത്തിരി കുറുകാൻ പാടില്ല തൊടുമ്പോൾ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലേക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലോ സമയം എടുത്ത് തന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇത് ഒന്നും കൂടെ കുറുകിയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വാഷ് ആവും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഷിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസ് ആക്കി മാറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ ഗ്ലാസ് സിറപ്പ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ഡ്
ഗ്രേപ്പ് സ്ക്വാഷിൽ നിന്നും ഗ്രേപ്പ് ഡ്രിങ്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്രേപ്പ് സ്ക്വാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ മധുരമുള്ള ഡ്രിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്ന